പ്രിവ്യൂലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദുരെ സുനിൽ കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത പട്ടാസ് എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബലപ്പെട്ട മറുതി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഉറപ്പായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓരോ കമൻറ്റ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്നേഹയുടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സ്നേഹ എങ്ങനെ ആ നിലയിലെത്തി എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ധനുഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് വരുന്നത് ധനുഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു തിരുടനാണ് കുറച്ച് ചെറിയ തിരുത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ നായികയുമായിട്ടുള്ളൊരു റൊമാൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പകുതിയുടെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുക നല്ല കളറാണ് ഒരുപാട് സോങ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ പകുതിയുടെ ഒരു പകുതി വരെ അത്യാവശ്യം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പകുതി അത്ര രസമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ബോറടി ഫീൽ ചെയ്തു വല്ലാത്ത കളറുണ്ട് ധനുഷിൻ്റെ ഒരു ഗംഭീര എനർജി ഉണ്ട് സോങ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സീൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന സീൻസ് ആണ് പക്ഷേ കോമഡി അധികം വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അങ്ങ് അവസാനിക്കും ഇൻ്റർവൽ ആകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പഞ്ച് തരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ധനുഷിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ റോളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീൻ വരുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ആ മുഷിപ്പ് കുറച്ചങ്ങ് കുറഞ്ഞു കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ധനുഷിൻ്റെ അച്ഛൻ വന്ന് അങ്ങ് തീ കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വിചാരം നല്ല ഗംഭീരമായുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് ഉറപ്പായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങി കുറച്ചങ്ങ് പകുതി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ അതേ ഫീലായിരുന്നു നമ്മൾ അസുരനും അസുരൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ അസുരൻ്റെ ഗെറ്റപ്പിൽ വരുമ്പം ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുമായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ യോജിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ നോക്കി പറയുന്ന തൊട്ടാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ അസുരൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ബോറടിയാണ് പുള്ളി ധനുഷിൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹയും ഇവരൊക്കെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടിമുറ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മാർഷൽ ആർട്ടിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് സിനിമ അടിമുറയെ ഒന്ന് പ്രകൃതിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതിലോട്ട് വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് സിനിമ പക്ഷേ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സീൻസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഒരുപാട് ഒഴുക്കിന് മിസ്സാവുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ബോറടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു പകുതി വന്നു കഴിയുമ്പം പിന്നെ അവസാനം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവസാനം നെവർ ബാക്ക് ഡൗൺ പോലെയൊക്കെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി സിനിമ ഒരു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധനുഷ് ഫാൻസിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒട്ടും ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ തോന്നി പൊട്ടാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാച്ചബിൾ പോലും അല്ല നമുക്കൊരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ധനുഷിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ധനുഷിൻ്റെ നല്ലൊരു കളർഫുൾ പടമാണ് അത്യാവശ്യം സോങ്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്നേഹയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് അടിമുറയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റൺസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വാച്ചബിൾ പോലും അല്ല ഒരു എന്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് വളരെ കുറവായിട്ട് തന്നെ തോന്നി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സിനിമയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും കുറേ ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ധനുഷ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ധനുഷ് ആരാന്നറിയാൻ വേണ്ടി വില്ലനോട് വീഡിയോ വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ധനുഷിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോൺ പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ധനുഷിനെ പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വില്ലൻ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമകൾ